স্নেহের ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তাপ পরিবাহিতাঙ্ক এবং তাপীয় রোধ ও তড়িত রোধের মধ্যে সাদৃশ্য তো আমরা ইতিমধ্যে তাপ পরিবহন কি সেটা কিন্তু শিখে ফেলেছি এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন তার মানে কি স্যার তার মানে হচ্ছে যদি তুমি একটা অ্যালুমিনিয়াম নাও একটা তামার পাত্র নাও আর একটা লোহার পাত্র নাও এই তিনটে পাত্রকে যদি একই পরিমাণ তাপ দেওয়া হয় বা একই পরিমাণ হিট দেওয়া হয় তাহলে তিনটে পদার্থের কিন্তু তাপের পরিবহন সমান হবে না কারো তাপের পরিবহন বেশি হবে কারো তাপের পরিবহন কম হবে অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা বিভিন্ন তো এই তাপ পরিবহনের ক্ষমতাটা বিভিন্ন কারো বেশি কারো কম এই তাপ পরিবহন কার বেশি কার কম কার কতটা সেটাকে বোঝাতে গেলে আমাকে একটা প্যারামিটারের দরকার বা একটা প্যারামিটারের প্রয়োজন এবং সেই প্যারামিটারটাই হচ্ছে তাপ পরিবাহিতাঙ্ক তো আমি আসব তাপ পরিবাহিতাঙ্কতে তার আগে যেটা বলি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন সেটা আমরা একটা ছোট্ট পরীক্ষামূলক একটা ছোট্ট পরীক্ষা করে আমরা দেখছি ঠিক আছে পরীক্ষামূলক উদাহরণের সাহায্যে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি তো তোমাদের বইয়ে এরকম একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেই উদাহরণটাতে কি বলা হয়েছে যে এখানটায় একটা পাত্র দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এই পাত্রটার মধ্যে রয়েছে তোমার হচ্ছে ফুটন্ত জল মানে এইখানে বিভিন্ন জল রয়েছে তো জলের মধ্যে কি রয়েছে জলের মধ্যে হিট দেওয়া হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে তার ফলে জলটা টকবক করে ফুটছে মানে মধ্যে কথা এর মধ্যে দিয়ে একটা তাপ পরিবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে এখন আমি কি করেছি এর মধ্যে একটা লোহার দণ্ড ঢুকিয়েছি একটা অ্যালুমিনিয়ামের দণ্ড ঢুকিয়েছি আর একটা তামার দণ্ড ঢুকিয়েছি একটা কপার একটা অ্যালুমিনিয়াম আর একটা হচ্ছে লোহা এই তিনটে দণ্ড আমি প্রবেশ করিয়েছি যে তিনটে দণ্ডের দৈর্ঘ্য একই ঠিক আছে এখন এদের গায়ে কি করা হলো এদের গায়ে তোমার মোম লাগিয়ে দেওয়া হলো প্রত্যেকটার গায়ে দেখা গেল এতটা করে আমি কি লাগিয়ে দিয়েছি মোম লাগিয়ে দিয়েছি এইবার যখন মোমটা মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে তারগুলো বা এই দণ্ডগুলো যখন হিটের সংস্পর্শে আসবে তখন তাপ পরিবাহিত হিটগুলো ট্রান্সমিট হয়ে এদিক থেকে এদিকে যাবে এখন যখন এই হিটটা এই মোমের গায়ে পড়বে তখন মোমটা আস্তে আস্তে কি করবে গলতে শুরু করবে তো দেখা যাচ্ছে যে সব থেকে বেশি মোম গলেছে হচ্ছে কপারে গলতে 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 প্রায় এত অবধি গলে গেছে ঠিক আছে মানে এতটা রয়েছে হ্যাঁ ধরে নিচ্ছি কোনো একটা মুহূর্তে ক অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে একটু কম গলেছে ঠিক আছে কপারের থেকে একটু কম গলেছে আর আয়রনের ক্ষেত্রে দেখা গেল আরও কম গলেছে ঠিক আছে তিনটাকে একই সঙ্গে উত্তপ্ত করা হয়েছিল মোমগুলো দেখা যাচ্ছে কপারেরটার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ গলেছে মানে বেশি অ্যামাউন্ট গমে গলেছে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে তার থেকে কম গলেছে এবং আয়রনের ক্ষেত্রে তার থেকে আর একটু কম কম গলেছে তাহলে এই যে পরীক্ষামূলক উদাহরণটা আমরা নিলাম এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম এখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা বিভিন্ন হয় ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমি চলে আসব তাপ পরিবাহিতাঙ্ক তো তাপ পরিবাহিত অঙ্কতে আসার আগে আমি একটা ছোট্ট একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা সলিড একটা লোহার একটা আমি একটা ইসে প্লেট টাইপের একটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো এই জিনিসটাই আমি বোর্ডে ছবি আঁকব তো এটার ক্ষেত্রফলকে আমি এ ধরলাম এরিয়াটাকে এ ধরেছি এটার যে বেদ মানে কতটা চওড়া এটাকে আমি ডি ধরব এটা একটা পৃষ্ঠ এটা অপর একটা পৃষ্ঠ এই দিক দিয়ে হিট দেব সেই হিটটা এই দিক থেকে এই দিকে বেরোবে এই জিনিসটা আমি বোর্ডে আঁকবো ঠিক আছে আর এই দিকের যে পৃষ্ঠটা এই পৃষ্ঠটার টেম্পারেচার আমি ধরবো হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান আর এই দিকের যেই টেম্পারেচারটা সেই টেম্পারেচারটাকে ধরবো আমরা থ্রিটা টু তো চলো এটা বোর্ডে আঁকা যাক তাহলে দেখো এখানটায় আমি একটা পরিবাহী পাতকে এঁকে নিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা এই পরিবাহী পাতের এই পৃষ্ঠের যে ক্ষেত্রফল সেটাকে আমি কত ধরলাম এ ধরলাম ঠিক আছে আচ্ছা এই পৃষ্ঠ থেকে তাপ দেওয়া হচ্ছে এই পৃষ্ঠতে আর এই পৃষ্ঠ থেকে তাপ নিঃসৃত হচ্ছে ধরলাম কিউ পরিমাণ তাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এখান থেকে কিউ পরিমাণ তাপ নিঃসৃত হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা 
এই যে পৃষ্ঠটা এই পৃষ্ঠটা টেম্পারেচার ধরা হয়েছে থিটা ওয়ান আর এই যে পৃষ্ঠটা এই পৃষ্ঠটা টেম্পারেচার ধরা হয়েছে কত থিটা টু এখন থিটা ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান থিটা টু হলে মানে এই পৃষ্ঠটার টেম্পারেচার যদি বেশি থাকে এবং এই পৃষ্ঠের টেম্পারেচারটা তো যদি কম থাকে তাহলে উচ্চ উষ্ণতা থেকে নিম্ন উষ্ণতার দিকে কি হবে তাপটা পরিবাহিত হবে এইটুকুনি বোঝা গেল আচ্ছা আর কি বলবো আর বলবো হচ্ছে এই যে পাতটা এই পাতটা হচ্ছে ডি বেদ সম্পূর্ণ মানে কতটা চওড়া এটা ডি বেদ সম্পূর্ণ ডি চওড়া ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এখান থেকে তাপ এইদিক থেকে এইদিকে যাচ্ছে এই তাপটা কি উপরিমাণ তাপটা কি কি বিষয়ের উপরে নির্ভর করছে সেটা আমরা লিখবো বা লেখার চেষ্টা করব তো প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কিউ প্রপোর্শনাল টু এ এটার মানে কি স্যার মানে হচ্ছে এই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলটা যত বেশি হবে তাপটা তত কি হতে পারবে সঞ্চালিত হতে পারবে যদি পৃষ্ঠটা কম হতো তাপটা কি হতো সঞ্চালিত হতে বাধা পেত আর যত পাতটা বেশি হবে এরিয়াটা যত বেশি হবে তাপটা ভালো মতন সঞ্চালিত হতে পারবে আর তাপ যদি ভালো মতন সঞ্চালিত হতে পারে তাহলে এখান থেকে এই দিকে ভালো মতন ট্রান্সমিট করতে পারবে তাই আমরা লিখলাম যে কিউ প্রপোর্শনাল টু এ এটাকে দিলাম এক নাম্বার সমীকরণ আচ্ছা এরপরে কি লিখবো এরপরে লিখবো কিউ প্রপোর্শনাল টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু মনে রাখবে যে থিটা ওয়ান গ্রেটার দ্যান থিটা টু তাই তাপ এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে এবং থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু করলে আমরা মোট টেম্পারেচারটা পাবো মানে টেম্পারেচারের পার্থক্যটা পাবো ঠিক আছে যদি এটা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় এবং এটা আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্য কত হবে কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা যদি একশো হয় এবং এটা যদি কুড়ি হয় তাহলে তাদের মধ্যে পার্থক্য কত হবে আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে পার্থক্য যত বেশি হবে তাপ তত এই দিক থেকে ওই দিকে তত বেশি প্রবাহিত প্রবাহিত হবে অর্থাৎ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু অর্থাৎ একশো মাইনাস কুড়ি আশি বেশি কার থেকে একশো মাইনাস আশি কুড়ির থেকে বেশি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম থিটা ওয়ান ইকুয়াল টু ধরো একশো আর থিটা টু ইকুয়াল টু ধরো কুড়ি তাহলে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু করলে কত পাবো আশি আর থিটা ওয়ান যদি একশো হয় থিটা টু যদি আশি হয় তাহলে পার্থক্য কত কুড়ি তাহলে পার্থক্য কুড়ি বেশি নাকি আশি বেশি অবশ্যই আশি বেশি তার মানে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু প্রথম ক্ষেত্রে বেশি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে তাপ পরিবহনটা বেশি হবে সেটাই বোঝাচ্ছে যে যত উষ্ণতার পার্থক্য বেশি হবে মানে কুড়ির জায়গায় যদি আশি হয় তাহলে তাপ পরিবহন ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কিউ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি মানে কি মানে হচ্ছে এই বেতটার সাথে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে হচ্ছে এই যে আমি হাতে যেটা নিয়েছি এটার বেদ কম তাই এই দিক থেকে এই দিকে তাপ যেতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাপটা যেতে পারবে এবং বেশি পরিমাণে তাপ যাবে যদি এই বেদটা এরকম চওড়া হতো তাহলে এখান থেকে ওই দিকে তাপ যেতে প্রথম কথা অনেক বেশি সময় লাগতো আর কি হতো আর হচ্ছে তোমার এখান থেকে ওই দিকে কম পরিমাণ তাপ যেত ঠিক আছে তাপটাকে অনেকটা পথ যেহেতু অতিক্রম করতে হতো তাই সরু যেই বেদটা সেই সরু বেদ সম্পন্ন পাতের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে বেদটা যত কম হবে তাপ তত বেশি পরিমাণে এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারবে তাহলে বুঝতে পারলাম বেদ যদি কম হয় তাহলে তাপ বেশি যাবে তার মানে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাই লিখেছি যে কিউ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ডি এবং লাস্টে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে কিউ প্রপোর্শনাল টু টি টি মানে কি টি মানে হচ্ছে টাইম টাইম যত বেশি ধরে তাপ দেব তত বেশি তাপ যাবে তাপ যদি আমি অল্প সময় ধরে দিই তাহলে কি অল্প সময় ধরে যাবে তাই না তাই সময়ের সঙ্গে এটা হচ্ছে সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে আমরা এই প্রত্যেক কটা জিনিসকে যদি আমি যৌগিক ভেদের তত্ত্ব অনুসারে লিখতে চাই তাহলে কি লিখব কিউ প্রপোর্শনাল টু দেখো কিউর সাথে এটা সরল অনুপাতে রয়েছে থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এটাও সরল অনুপাতে রয়েছে কিউ প্রপোর্শনাল টি এটাও সরল অনুপাতে রয়েছে তাহলে যেগুলো উপরে গুণ আকারে আছে এ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু আর টি এগুলোকে আমরা উপরে লিখি এ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই ডি আচ্ছা বাই ডি করলাম কেন কারণ কিউ প্রপোর্শনাল টু কি ওয়ান বাই ডি দেখো কিউ প্রপোর্শনাল টু কি আছে সামথিং বাই ডি আছে মানে কি ব্যস্তানুপাতে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই প্রপোর্শনাল চিহ্নটা যদি আমি তুলে দিই তাহলে কি আসবে এখানে একটা ইকুয়াল টু আসবে আর ইকুয়াল টু আসার সাথে সাথে এখানে কি আসবে একটা কনস্ট্যান্ট আসবে যেই কনস্ট্যান্টটারকে নাম দেব আমরা তাপ পরিবাহিত অঙ্ক তাহলে কিউ ইকুয়ালস টু কি লিখবো কে এ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু ইন্টু টি বাই 
d তাহলে এটা কি পেলাম q equals to k a theta 1 minus theta 2 into t by d এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই তাপ পরিবাহিত অঙ্কের সংজ্ঞাটা কিভাবে দেব দেখো যদি এই পুরো টার্মসটা 1 হয় মানে a theta 1 minus theta 2 t by d আমি লিখি a theta 1 minus theta 2 t by d এই পুরো টার্মসটা যদি 1 হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি k into 1 তখন কি লিখব q equals to k তাহলে আমি সংজ্ঞাটা কিভাবে দেব সংজ্ঞাটা দেব এইভাবে এর মান কত ধরব 1 মানে একক ক্ষেত্রফল যুক্ত কোন পরিবাহীর দুই পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্য যদি একক হয় এবং একক একক বেদ সম্পন্ন হতে হবে তাহলে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ এ পৃষ্ঠ এ মানে একটা পৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠতে সঞ্চালিত হয় সেটাই হচ্ছে তার তাপ পরিবাহী তাঙ্ক তাহলে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে একক বেদ এবং একক প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যুক্ত কোন পদার্থের দুই বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য যদি একক হয় তাহলে একটা তল থেকে অপর তলে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় সেটাই হচ্ছে তার তাপ পরিবাহী তাঙ্ক অর্থাৎ q k মানে এটাকে 1 ধরলাম θ1 θ2 টাকে 1 ধরলাম t টাকে 1 ধরলাম d টাকে 1 ধরলাম এই সবকটা জিনিসকে যদি আমি 1 ধরি তাহলে q k এইভাবে কে এর সংজ্ঞাটা দেওয়া যায় একক ক্ষেত্রফল যুক্ত কোন পরিবাহী দুই পৃষ্ঠে উষ্ণতার পার্থক্য একক হলে এবং পরিবাহীর বেদ যদি একক হয় তাহলে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ এ পৃষ্ঠ থেকে ও পৃষ্ঠতে সঞ্চালিত হয় বা পরিবাহিত হয় সেটাই হচ্ছে তার তাপ পরিবাহী তাঙ্ক k তাহলে এখন আমরা এই k এর এককটা নির্ণয় করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আমি এগুলো আশা করি বোঝা গেছে মুছে দিলাম উপরের গুলো তো দেখো k এর এককটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো q equals to k a theta 1 minus theta 2 into t by d তাহলে q d equals to কি লেখা যাবে q d by a theta 1 minus theta 2 into t equals to k লেখা যায় না k টা কে পাশে রেখেছি এটা গুণে ছিল এ পাশ থেকে পাশে নিয়ে আসলে ভাগে আসবে আর ভাগটা চলে যাবে গুণে তাহলে q q মানে কি q মানে হচ্ছে তাপ তাহলে তাপের যদি একক করি তাহলে কি আসবে এটা ক্যালোরি d মানে কি d মানে হচ্ছে বেদ কতটা চওড়া cgs এ করলে কি আসবে সেন্টিমিটার এরিয়া মানে কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে কি হবে সেমির স্কয়ার theta 1 minus theta 2 মানে কি উষ্ণতার পার্থক্য আমি কোণ এককে নিচ্ছি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে আর t t মানে কি টাইম টাইমকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি সেকেন্ড তাহলে এখানে সেন্টিমিটার দিয়ে সেন্টিমিটার স্কয়ার কে কেটে দিলে সেন্টিমিটার থাকবে ঠিক আছে তাহলে কি হল দাঁড়ালো এককটা ক্যালোরি সেন্টিমিটারের মাথা কত আছে এখন 1 সেটা সূচকের নিয়মে উপরে উঠলে কি হবে -1 হবে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মাথায় কিছু নেই মানে কত রয়েছে 1 রয়েছে সূচকের নিয়মে কি হবে একই ভাবে 1 -1 হবে আর এটা হলো সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে একক কি পেলাম ক্যালোরি সেমি ইনভার্স ডিগ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স ঠিক আছে ক্যালোরি সেমি ইনভার্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স আর যদি আমরা এটা এসআই তে করতাম ক্যালোরির জায়গায় লিখতাম জুল সেন্টিমিটারের জায়গায় লিখতাম মিটার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জায়গায় লিখতাম কেলভিন সেকেন্ডের জায়গায় সেকেন্ডে লিখতাম তাহলে হতো জুল মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স এটা হতো এসআই ইউনিটে তাহলে আমরা তাপ পরিবাহী তাঙ্কের সিজিএস একক এবং এসআই এককটা কিন্তু বের করে ফেলেছি এইবার আমি যেটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে তাপীয় রোধ এবং তড়িৎ রোধের মধ্যে সাদৃশ্য তো তড়িৎ রোধ জিনিসটা কি এই জিনিসটা যারা চলতরিৎ অধ্যায়টা পড়েছো বা পড়ে ফেলেছো তারা কিন্তু জানো আর যারা জানো না চিন্তার কোনো বিষয় নেই আমি এখন তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি প্রথমে তড়িৎ রোধটা বোঝাচ্ছি তারপরে তাপীয় রোধটা বোঝাবো এবং দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য করব ঠিক আছে চিন্তার কোনো বিষয় নেই তো দেখো তড়িৎ রোধ ধরলাম এটা একটা পরিবাহী পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে তড়িৎ আধান প্রবাহিত হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে আর যদি সময়ের সাপেক্ষে তড়িৎ আধান প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ এইখান দিয়ে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে তো কারেন্টকে আই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই আমি লিখলাম আই কত পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এখান থেকে এই দিকে আই পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে এখন মনে রাখবা যে কারেন্ট সর্বদা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যায় অর্থাৎ এই বিন্দুটার নাম যদি এ বিন্দু হয় এবং এই বিন্দুটার নাম যদি বি বিন্দু হয় 
ए बिंदुर विभव के कत धरची भि ए बी बिंदुर विभव के कत धरची भि बी तेल अवश्य ए बिंदुर विभव क्य होते हैं मैं भि ए इज ग्रेटर दैन होते भि बी तेल कारेंट य डायरेक्शन के डायरेक्शन दिखे जाए पास छोटो को लिखे दी जो भि ए इज ग्रेटर दैन भि बी तेल एन आई परिमाण कारेंट कि ए बिंदु थे बी बिंदुर दिखे जाहमर सूत्र बोले दुई प्रान जे भोल्टेज डिफारेंस विभव प्रभेद से कत भि ए माइनस भि बी भि ए माइनस भि बी एट कार समानुपात तरित प्रवाह मात्रा समानुपात अर्थात भोल्टेज डिफारेंस जो बेसि कारेंट तक एदिक प्रवाहित हो ठीक जे रखम ओ पार्टार क्षेत्र में देखे जो पृष्ठर टेम्पारेचार जो थीटा वन ओई पृष्ठ टेम्पारेचार जो थीटा टू है तेल थीटा वन और थीटा टुर मध्य जो पार्थक्य बेसि ताप तत बेसि प्रवाहित हो ठीक सरकम ही एखे ए बिंदु और बी बिंदुर मध्य भोल्टेज डिफारेंस विभव पतन जत बेसि ती कारेंट एदिक छूटे जाए ठीक है तेल भि ए माइनस भि बी प्रपोशनल आई तेल प्रपोशनल चिन्हटा के जो तुले दी तेल की आसें भि ए माइनस भि बी इक्ल टू एक्ट कन्सटैंट आस कन्सटैंटा के धरब आर आठटा कि आठटा हेबाहर रोध आठटा कि परिवा रोध तेल आर इक्ल्स टू लेखा जाए भि ए माइनस भि बी बै आई कि लेखा जाए आर इक्ल टू लेखा जाए भि ए माइनस भि बी बै आई ठीक है अच्छा यही बार हमें तापियों रोधर क्षेत्र चले आस ठीक है देखो तापियों रोधर क्षेत्र बेपार कम पे दिखे एक रखम एक नहींटार ए पृष्ठ टेम्पारेचार छो थीटा वन ए पृष्ठ टेम्पारेचार छो थीटा टू एवं दिक्कतमान ताप ढुक और यह दिक्कत के किऊपरमाण ताप बड़िए जाता छो डि बेद सम्पन्न ठीक है कत बेद सम्पन्न छो डि बेद सम्पन्न तेल एक क्षेत्र में पेलम से किऊ इक्ल्स टू के ए थीटा वान माइनस थीटा टू इंटू टी बी ए रखम एक जिन पे ठीक है अच्छा अभी एक कथा क्यों तुम्हारे दिए हे एकक समय जे परिमाण तरित आधान प्रवाहित तो है ताकि बला है तरित प्रवाह मात्रा ठीक है तेल तरित प्रवाह मात्रा आई के क्यों लेखा जाए हे लेखा जाए किऊ बी आई के क्यी लेखा जाए आई के लेखा जाए किऊ बी तई आईर जगह जो लिखब से किऊ बी ओके तेल क्य पे तेल पे जे i इक्ल्स टू भि ए माइनस भि वि बर देखो आयर सा गुणे छो एदिक नहीं आस गुणे चले आस आयर जगह कि लिखते परि किऊ बी तरित आधान यू मान क्यूँ तरित आधान ठीक है आई इक्ल टू कि आई इक्ल टू हे किऊ बी तरित आधान बय ठीक है तेल ए पास तई करब ये टीटा के दिखे नहीं आसब जेखने यूटा की किऊटा क्योंकि ताप तेल किऊ बी ताप पर हार पे गलम देखो दैट इक्ल्स टू कि लेखा जाए दैट इक्ल्स टू लेखा जाए थीटा वन माइनस थीटा टू कि लेखा जाए थीटा वन माइनस थीटा टू टीटा के तेजे नहीं थकल यदि के के ए थकल ए के नीचे नहीं गलम तेल क्यों है डि बै के तेल ये समीकरण और ये समीकरण यो समीकरण के जो कम्पेयर करार चेषा करी तेल एखे किऊ बी जी भूमिका पालन करे एखे किऊ बी से भूमिका पालन करवदा मन रखे जो एट टाइम एट टाइम क्योंकि एट हे ताप मैं ताप पर हार ये क्योंकि तरित आधान हार ठीक है समय सपेक्षे अच्छा तेल ये भि ए माइनस भि बी भोल्टेज डिफारेंस जहाँ क्या करें कि टेम्पारेचारे पार्थक्य उष्णतार पार्थक्य एक ही क्या करे हे तरित रोध और ताटा कि जिन ये तापियों रोध तेल यो समीकरण के तुलना कर लिखते परि डि बै के जी जिन पेलम ये कि बोलते परि हमें तापियों रोध ता आशा करी बोझा गया है जो तापियों रोध जिनटा कि से तरित रोधर सी कम्पेयर करपियों रोधा निर्णय करार चेषा कर आशा करी आज के टपिकटा तुम्हारा पूरा बुझते पे छो परवर्ती जानी ना कतदिन तो भिडियो करते पर जो दिन शिक्षकतार साथ आची चेष्टा करी पढ़ान जो दिन भगवान देवे सूझ सुविधा देवे तीन पढ़ान चेष्टा करब जो दिन सूझ थक तो जी होक चैनल भलो लगले सबसक्राइब कर आशा रखी तुम्हारे जो भिडियो करते पर आशा रखी सत्य आशा रखी जो भिडियो करते पर
जो दी वीडियो भाव लगे लाइक कर बे कमेंट कर बे सब्सक्राइब कर बे वीडियो तक देखा जो ना तो नो बात